我家这个一宠地下是真正的头子，今天终于要回来了。不知道大家还记不记得我老丈人花了六万块钱买的那条边牧？经过了训犬学校长达两个月的特训，今天终于学成归来。我们现在就去接狗。阿里啊，阿里啊！他这俩月搁这表现啥呀？表现可好了，你看，天天帮我装修，这性格老化了，直接帮我拆了。天天拱着笼子，挨个去问候一遍，然后呢还抢人家东西。那这兔子就他的，除了他这个面皮儿呢，自己上面没有一样是他自己的。给周围的这些小伙伴造成多大伤害？我这都别的长得比你个投诉。我跟你讲，今天没有十千块钱，你出不了这个屋。兄弟们，我出来了啊！检验一下教学成果，完了把家拉了。回去时候走频道吧，搞出走不齐了。<笑>然后老师就给我展示了一下他的服从教学成果，但是我更关心的是他对其他动物的掌控能力，也就是让他遛其他动物。但是看到教学成果的我非常失望，因为这种力度根本摆弄不了浣熊和狐萌。速度和那个劲头，我感觉这浣熊的话运动量不太够，要不再扔你这儿，再多多训一阵啥的呢？这还不够？你这么整，我把他死对头给牵出来，你看看效果。一个训狗学校怎么还会有死对头的字儿呢？<笑>这条狗据说在学校经常欺负奥利奥，但是每次当奥利奥咬住它脖子上绳索的那一刻，就会……不是他，他溜这个狗的时候溜的这么激情吗？他俩多少带点仇，看出来他俩有仇了。<笑>不是他照死里溜他呀？看完教学成果的我，非常坚信奥利奥绝对有能力担任我的地下室异宠主管。拥有一只如此有想法和活力的边牧，简直就是人间地狱。小舅子学什么专业的？电器啊。那你肯定很会干挖井活吧？啊？固定狗笼子这活交给你了啊、哦。姐夫正好像是木匠活啊。木头搁哪呢？别管，只要涉及到这个标准单位的，就是木匠。然后我们就把狗栅栏从里到外的加固了一遍，所有连接处都用铁丝和扎带牢牢的绑紧。四个角则是利用八个墙壁挂钩和铁丝，根据反作用力把栅栏牢牢的禁锢在地面上。这回你要是还能把它拱变形呢，以后你睡床，我小舅子睡狗窝。我之前送给海洋馆的蓝环章鱼不是怀孕了吗？今天终于孵化成功了。这些白色透明状的小圆形物体就是小蓝环章鱼，如同珍珠奶茶里边的脆肉波，中华圆润，又如同杨枝甘露里边那个柚子粒儿，晶莹剔透。我好像知道这两年我是怎么胖起来的了。这也是我第一次正式成功孵化蓝环章鱼宝宝，但是死活就就就就就不到了啊！他们一动也不动啊。旁边那些一跳一跳的那些是丰田虾，是给他们留的食物。反正就是他们若安好，那指定能吃饱；他们若不好，那挖坑埋土拉皮倒。另外再说个不好的消息，蓝环章鱼妈妈死了。母章鱼这个物种的寿命只能活到它的孩子出生的一左一右，所以说当妈的特别不容易。看视频的宝宝们一定要孝顺我们的父母。所以说你们四个就是白眼狼。没说你要老八，没说你要板牙。除了老八以外，其余那四个是不让碰不让摸，一摸就咬我。你们四个是没听过“有奶就是爹”这句话吗？我一个人，一把屎先把尿把你们喂养大，你们还咬我啊！所以说我给你们搬家，你们就老实跳过去，别出来啊！你晚出抱我抓你，你还咬我，我们可难办呐！来听我口令，有帐篷有帐篷，然后有帐篷。老八出去了无所谓，你们别出去就行，搞定，然后再把老八放进去。<笑>这外头咋有俩呢？没事啊，我们还可以通过放置陷阱来把他们捕获。老八，你进来干啥？我要抓的是这个。你先回去吧。接下来是我跟他单挑的时间、啊。我真的不想动用这个，是你逼我的啊，小子。中，天下武功，唯快不破。你万不该让我拿出这张网，因为。你永远也不应该小瞧一个既养鱼又钓鱼男人在操网使用技巧上面的造诣。我家胡蒙绝对是哈士奇转世，就这个水瓶架，一天得周翻三次。那周翻以后是挠水瓶的挠水瓶，啃脚的啃脚，旁边还有一个研究西门锁的。每天给他们收拾箱子，给我累虚了。所以我决定给他们搬家，去探索你们的新家吧。那后头那小窝给你们新买的，晚上一躺吸远乎，舒服于桌的。我本来以为大环境能有效消耗他们的精力，结果两小时之后，那个吸远乎的心窝里所有线头子全被他们给扯出来了。这饮水器还有干咬不合给那吸头的。最可气的就是这个小内八，他自己不小心跳出来一回之后，开始教所有的狐萌怎么往出跳。目前已经有一只学会了，不行，绝对不能让他们这么来去自如。
我得找个东西给他们吓住了。我记得小时候看《动物世界》说，狐獴最害怕的是来自于空中的猛禽，特别是鹰。这不巧了吗？我家正好养了一只鹰。合计啥呢？鹰是保护动物。别打我脸！好不好使就看你了啊！走。好使，再试一下。我去，效果拔群，都给我老实点啊！我旁边的大哥金链子都咬折过。铁子，我养你这么长时间，头一回感觉你这么雄壮，真的。海看，从此以后你就是我的牧羊犬呐、啊。有人要狐獴没？白给，还白送你豪华饲养设备一套。回家我给你磕俩头。你别跟着我！前几天他们不是把窝的线头子全给扯出来了吗？今天开始掏棉花了，而且还每天把水盆打翻三次。那打翻的时间段比我饭点都准。打翻的就在那玩，玩渴了就努努个大眼珠子，饥渴难耐的看着我。水盆扶好了就喝，喝饱了以后接着打翻，接着玩。就等这么一堆非洲草原哈士奇在家，谁家能得难呢？不要了，谁要谁吱声啊！我现在这些玩意我瞅他我都。天，咋这么可爱呢？那个水盆打翻不是你们的错啊，指定是水盆的问题。我再给你们做一个去。搞定。老公，你咋啥活都会呢？你太厉害了。来吧，底座纯铁的，看看这回谁还走得动。狐獴这玩意好玩是好玩，就是有时候不咋爱干净。我家这母松鼠就特别爱干净，每次喝完奶之后都要擦嘴。公的松鼠更爱干净，每回喝完奶都拿母松鼠擦嘴。告诉大家一个不好的消息，我家这小鹦鹉去世了，也不知道是断奶没断好还是什么原因。一个小时前吧，还吱儿吧乱叫喝奶呢，这突然就没气儿了。我这出来吧，给它埋了。放了一串谷子，放点小米，也算跟他告个别吧。我从十七岁开始到现在，先养爬虫，再养鱼，没有任何一个生物是能像我伺候它这样，我这么伺候。一天三顿饭，我定闹钟喂。但是我这我养上鸟之后，我发现这个东西它其实挺有灵性的，就这小玩意儿。说不上哪儿就，哎呀，就就就就就抠你心上那根弦儿，就喜欢就喜欢。我说这这这种无原因死亡，它确实让人这挺难受的。我这怎么啥？我怎么总能摊上这事儿呢？我，哎，就这样吧，咱们告个别。哎，下辈子投胎，研究研究再投我这儿啊，投个。生命力顽强的物种，拜拜。之后我又来到了当时买它的那个鸟舍，一眼就看到了一只跟它长得简直一模一样，虽然只是一个半毛的小鸟。我决定把它带回去养，为了避免让它像上一只小鹦鹉一样断奶那么费劲，我又多买了一只正在断奶期间的黄化旋风鹦鹉。有他带着，那只小鹦鹉的断奶之路肯定会更顺利。到家了，你俩放心啊，我的饲养技术和用心程度肯定是够用的。只要你俩别无原因突然间死亡，我指定能让你俩活好。你就记住几句话：每天早点睡，半夜要盖被，心事别琐碎，免得伤脾胃；不要太劳累，半夜别怕鬼。这咋还要喂那小的吃木屑呢？怎么一副大样？我崩溃了，同志们！就我本来以为养两只鹦鹉，我就能过上那种鸟语花香的生活，结果，别叫啦！叫的难听也就算了，你俩还给我整个三 D 立体环绕音效。不过有个方法能让他们闭嘴，他俩吃食挑，只要我这个南方号一递过来，那是立马闭嘴，一声不吭，一口不吃，敬酒不吃吃罚酒是吗？来，我给你俩看个东西来。抢上了呢！你俩接着坚持不吃没事我手劲指定比那大姐小。但你俩有没有那帅哥扛揍，那就说不准了。要不来试试？嗯